Good morning. Anu, where are you? Hey, come here. 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 Please, Amma. One five minutes. Ah, that's my name. Get up. Come on, get up. Hey, I'm going to get up. 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 அது ஓர்மை வேணும். நீ என்ன மாய் இங்கனே? இப்படியே நீ அவள பிராயம் பர்ஞ்சி பேடிப்பிக்கியா? இக்கனக்கே அவளுக்கு 18 வயசு ஆகும்போ. நீ அவள முர்க்கியத்துக்கு பூட்டுவல்லோ? இங்க நான் சர்னா கேடு காணிச்சு வளருவானங்க. சலப்ப நான் அதும் செய்யும். எடி, நின்னே பிராயத்துல ஞங்களே ஓகே. வெளுப்பினே 3:30 மணி கழிஞ்சு உறங்க சம்மதிக்கல பெரியப்பா. 5 மணிக்கு பூஜா முறையில் கயறனதுக்கு முன்பு ஞங்கள் எல்லாம் கூலி கழிஞ்சு முட்டத்து கோலம் போட்டிருக்கணும். அறியோ உனக்கு? நின் Kitchen Bakshi, enda parti ada sabtu dekik beleng untuk pomeri. Kuli kaya tak boleh ambat cila. Ayo, asu dulu mana iru? Ayo, nyana dengan marono. Adi ini le, present itu untuk mangi kundu baya diri na perih ini kita ni. Sh, untuk beli cawu mimpi kaya ni le mai. Ama brushi. Ah, beri no. Orang itu cuma orang kau ni kaya iru. Adu untuk nyana naik teh hari parti sari wangi macam. Ii ulsa dengan kepulu ilah tanda mai. Nenek kau matra ilah. Kalian orang yang semua pengguna dalam sunda bintil lagi pohon anda, atau beri ilah teru ul sagom, snegom, sandosho, yang dah entri agasi mai. Adai, orang orang kalian orang garis jual macam, sunda kara marakan itu betul la. Alah, yang dah bintil lagi beri pohon bohong bo, ninda mukang karan dalam kuti boling ni ane lirikar. Aha, yang dah bintil beri ane, ninggal atter beri ul sagom dengan kari kerela. Adi nengni ya, ninda uru party le, agi le anda mal, agi le logam mudan thale kete boleh, atal lada mukai ini beri beri ni lirikin. Ninggal le bintil boleh sunda ni mari sunda ni kerum, yang dah bintil illa. Dah ni aku kari beri. Ninggal Hindu Kristian ini ni adi udah nengi. Nampaklah Muslim ni gede orang itu. Ada orang pa? Allah kandi liam oleh deh. Dewi betin dia sonda nanti le, mada illah tu dia kudu bap. Ada kapot eh? Parti ini ada di dalam terpon deh. Cakap. Varmata. Awan pun no kandi pa varmata. Neg teriyo. Ei, inna le kudu cici phone le samsaer cile parti. Orang ni mumbingnya itu. Orang pa? Awan varmata ni. Awan varun orang nenek cak kuda. Anja pat rakan karam kunya purkan eh. Awan mama na. Awan udah mata. Ini nama modal leh sulir ke. Maha ya Kristiani payah nak kerja nama pandi ada. Indah gram itu ke peri awanu. Cuma bala bala ni pesa dina. Subuh ramanya register office la pandi kurta kerja nama. Ada sabun ya pernah salamudio. Oh, patu oleh mumba nara nak kerja. Tenggal tu amilah kanda. Ini dah lada beri orang baraya ni le. Jadi beri orang ni le. Awalun kurun bana ni le san dosh tulah kerja nama. Nama kadu matur nokia pori. Cholun boleh allah cholun nama. Anu mau le perendah tu kapram puti kerana muno factory open bani aja. Vechiri vechiri uyer cah dana. அது போராதா. நீங்கள் சொல்லுகிறது எல்லாம் சரிதா. நம் பாத்திலே ஒரு நல்ல function நடக்கும் போது. அவா அரண்டு பெரு வரணமா வேண்டாமா. நேக்கு தெரியின்டி. அந்த பாத்திரக்கடக்கார முஷ்னை இருக்கானே. அவங்க மாமனா. அவா அன்சிர்க்க மாட்டா. பாட்டி. இக்கனி. பந்துக்கேடி. நேக்கு தெரிய Awanah pati cholum bodoh. Una kepo me orang justification iruk me. Mall reality show le price wine kena de. TV le jangal kan dua to. Awan yang peti dana. Kuncam patra sirukatam. Inner nalo. Or brown na blood dilia. Ada nala da music kikar cirke. Betty party. Reality show le allah jadi kan parta badan dar nallo. Irin dalo. Una kita ni de first price. Oh, thank you, thank you. Yang cello. Party, ini kita kahwin berenda ni. Ini ni. Reality show ni price ni kita dorang deh. Ini ni untuk congratulate yang Wendy. Restaurant Association, baru ni twenty first ni, ada program ni tuh nanda. Party ada kem, alarm berenda. Hendah party ni mana tuh? Untata, 
அந்த பாத்திர கடைக்காரன் சோம்பேறி அங்க இருக்கிற வரைக்கும் நான் அந்த வீட்டு வாசப்படியில கால் எடுத்து வைக்க மாட்டேன் வெளிச்சம் <laughs> <laughs> ஆவா <laughs> 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 பள்ளிப்பாட்டு பாடண்டாக்கடாவா சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களൊക്കെ மணி மணி ஆட்டல பூசனே ஆதே ஏதாயில நீ கேட்டி பாடத்துல குணாட்டா அப்ப என்னடாயில 21 ஆம் தேதி அப்பனே எல்லாரும் கூடி ராவிலே തന്നെ அங்கோட்டே கேத்து ஏய் அது இல்லடா மோனே அப்பம் வரம் ஒண்ணுக்கு 20 இல்லங்க 22 ஆ பாட்டு தரல்லப்ப அப்பனே பாடி கடக்கில்ல அப்ப அப்ப டேய் ஒண்ணும் பரேண்டா நின்ட கல்யாணம் கஞ்சிட்டு ஆதியாட்ட வீட்டு செந்து கேரே ப்ளே என்ட நேரே சாணாவல இருந்தல தள்ள அன்னியா கண்ட்ரோல் இதுண்டா அல்லங்கி பொறங்கால் வச்சு ஒட்டல கலக்கே வால் போஸ்டானே வால் போஸ்ட் அதின பகரைட்ட அப்பனா தள்ளல மோதுக்கு எந்தக்க சீதே விழிச்சு ஓர்மை இல்லல்லே எந்துட்டு சீதா ஞான வரே வளரே பாதுக்க ஒரு ஜாதி ஷவீன்னு விழிச்சு நோ சத்யா டா நம்ம திருசுகாரி வரத தமாஷக்கு அங்கடுங்கடு விழிக்கனல்லது அது இத்தர விழி சீதையா இது உனக்கு ஞான வரணும் நிர்பந்தானங்கி ஆ தள்ளோடு இங்க வரணும்னு பரி நின்ட பாரியட அப்பனோ அம்மாவனோ அம்மாயோ டீசன்ட் ஆட்டல ஆறு வேணும் வந்துடுறா வழிபாடுவோர എന്റെ മായ എങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന പരിപാടി ഒന്നും നിർത്ത് ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം അപ്പന്റെ കടയിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നു അത് ഇത്ര വലിയ പാതകൊന്നുമല്ലല്ലോ അല്ല പക്ഷേ എന്റെ പാട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിക്ക് വരാൻ മാത്രം റോയിച്ചന് സമയമില്ല ഓ ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് പാത്ര കച്ചവടം നടത്താൻ പോയി നീ വിചാരിച്ചത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നാ വഴി വന്നു അത്രേ ഇല്ല ഉള്ളൂ ദേ നമുക്ക് ഇടയിലേക്ക് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവും മക്കളും ഞങ്ങളുടെ ലോകവും നമുക്ക് അത് തന്നെ മതിയില്ലേ പിന്നെ ഇന്ന് കടയിൽ വെച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താന്ന് പറയട്ടെ എന്താ ഒരു കുഞ്ഞിലും നിർത്തി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് റോയിച്ചൻ എന്താ പറഞ്ഞു അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കുരിശിനെ കൊടുക്കാന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയോ ഒരു കുഞ്ഞു മതി നമ്മളെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ സ്നേഹവും സമ്പാദ്യവും മുഴുവനും ഇവൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാ റോയിച്ച ഒരാൾ കൂടി വന്ന് അത് പകത്തു പോണ്ട நாளை <laughs> 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 பாக்கி கரெக்ட் நானிட்டு ஓகே அப்ப குட் நைட் குட் நைட் மோல ரஞ்சி நடக்கு இன்ன எனக்கு குட் நைட் இல்ல ஒரு பாட காரியங்கள ஆலோசிக்கறேன் அப்ப இனி வெயிட் பண்ணிட்டு காரிய இல்ல எனக்கு குட் நைட் அங்க நிக்கு ஓ எந்துட்டு சானே இது நேரம் வந்து மொல காரளோடு காரள ஹலோ அதே குஞ்ச அப்பன கடையன அல்லாய் தா ஆரானு அப்பா பொண்ணு சொல்லே 
എന്തുട്ടാടി മോളെ വിശേഷങ്ങള് നല്ല വിശേഷം ഞാനേറെ <laughs> 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 ോ <laughs> 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 ഞാനിവിടെ <laughs> <laughs> ായിട്ട് <laughs> 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 ഭയങ്കര 
எங்க ஆத்து பொண்ண திருத்தனமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனதும் இல்லாம இப்ப பேச வந்துட்டா பேச பேசிவடி கண்ணட்ட தான் கரெக்ட் தான் அங்கட ரோயல் தலை புரியச்சர் வட்டப்பள்ளிலே எல்லாம் ஞாயிறாய்ச்சியும் குர்பானக்கு எதிக்கன கடாவனியா நீங்க பள்ளிக்கு வேண்டாம்தான் ஆக்கிது ஐயே சேமே நான் பறன்னு கேக்கு கேக்கு சேமிச்சு கோரண்டி தலை என்னது பாட்டியா சாரி ചേച്ചിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഇത് പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ ചെല്ലേ ചെല്ലേ അല്ല പാട്ടി പാട്ടി ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നല്ലേ ഉള്ളു ഏതാ ശാപ്പെട്ട പറക്ക് ചോദിക്കാണോ ഇങ്ങനെ ഇവർക്കിടയിൽ നിന്ന് വക്കാലത്ത് പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല അതാ ഞാൻ മാറി നിന്നെ പാട്ടി എങ്കിൽ വാ ചേച്ചി <laughs> 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 ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താമസിക്കുന്നവരെ കപ്പച്ചം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഊച്ചാളികളൊന്നും അല്ല അപ്പോ നിന്റെ അപ്പം നിനക്ക് ഒരു ഊച്ചാളിയായി അപ്പ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേടാ എനിക്കറിയാം നിനക്കിപ്പോ വലിയ ആളായി ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണു ചെലവാക്കണു അപ്പോ അപ്പന് വിലയില്ലട്ടായി അതെ ഈ നമ്പർ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്പർ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണാവോ ആ തള്ളനെ കണ്ട ഈ റൈസ് പുണ്യവാളൻ ഈ ആളിനെ കണ്ട മാറിയാ അപ്പ കുത്താണോ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണല്ലോ ബിസിനസ് ടൂറിലായതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എന്റെ കൊച്ചു പോണ ദിവസമല്ലേ ബാക്കി എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയല്ലേ പറ്റൂ നമസ്കാരം എപ്പത്തി ഇവിടെ വലിയ വഴക്കായിരുന്നു താഴെ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു വെറുതെ കുശലം ചോദിച്ചോ അത്രണോ വിളിച്ചോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണിയമ്മാളെ എന്ന് വിളിച്ചു അത് തെറ്റ പിന്നെ അഗ്രഹാരത്തിലെ കഴുതേ പിന്നെയും നല്ല ജാപ്പാനം പോലെ ഇടിച്ചത് രണ്ടിട്ട് പോറേ <laughs> 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 அந்த நசரன் யாரு அபிஷ்டு அவனுக்கு சங்கீதன்னா என்னன்னு தெரியுமா சங்கீதன்னா நம்ம மாதிரி பிராமின் பிரெட்ல தான் இருக்கும் அந்த முட்டாளுக்கு அது கிடையாது என்ன ஐயரே தி தின்ட மும்பில ஜாதி இல்ல மத இல்ல ராஷ்டிர இல்ல லோகம் முழுக கை கூப்பி நிக்கல இ மத்திய தேவன்ட மும்பில தீதான சேரிக்கு உள்ள பாட் ஃபண்டர் அலக்கே என்ன நீ ஏலக்கடா சர்திக்கியோ ஐயாடா ഞങ്ങളുടെ 
മരിക്കണവരെ ഞാനും എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് രാത്രി ഒന്നര പെങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ആ ഒന്നര പെങ്ങോട്ട് ചെന്നാണ്ടല്ല ഇവന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് കുരിച്ചോത്തി ഉഷാറാ ഓവറാക്കണില്ല ഓവറാക്കണില്ല എന്ന് അയ്യടെ മോളെ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഓട്ടക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലടാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് പള്ളിനെ വരപ്പിക്കണം മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കും മായക്കും മാത്രം ഇല്ല എന്ന് എന്നിട്ട് കുടുംബത്തേക്ക് നോക്കിയേ ദേ ക്രിസ്തു അവിടെ കൃഷ്ണൻ അവിടെ മാതാ എവിടെയാ വെച്ചാ ഭദ്രകാളി അപ്പുറത്ത് ഗീവർഗീസ് പുണ്യാളൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തുമ്പോ പരമേശ്വരൻ അവിടെ ഒരു ജാതി ഡാൻസ് എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം അത് ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാട്ടാ അപ്പൊ വേണ്ട ആ വിഷയം ഇട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോടാ ചക്ക എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ ജാതി തന്നെ വരുത് ഏ നോക്കി നമ്മുടെ ചേടത്തിയാന്മാരെ ഇങ്ങനെ വാലുള്ള മുണ്ടിച്ചാട്ടാക്കിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർഗം കളി കളിക്കുന്നതിന്റെ രസം പിന്നെ എന്തുട്ട് ഞാൻ ഇത്ര തളർന്നിട്ടില്ല 
ാണ് കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിപരവും കലാപരവുമായ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ലിറ്റിൽ ജീനിയസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അനഘ റോയ്ക്ക് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ നൽകുന്ന ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അനഘ റോയിയെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും അനഘ റോയി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക അനഘ റോയി അനഘ റോയി ഈ വേദിയിലേക്ക് വരിക എനിക്കറിയില്ല രാജീവ എന്താ മോളെ അനു എന്താ സാർ മോളെ കാണുന്നില്ല ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പോ കള്ളൂടി മാത്രമാണല്ലോ അർത്ഥം അല്ല മോളെ അവിടെ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പാപ്പനെ മുത്തച്ഛനെ യാത്രയാക്കിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും കിടന്നു ക്ഷണിക്കാൻ മാത്രമല്ല യാത്ര അയക്കുമ്പോഴും വേണം ആദിത്യ മര്യാദയൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ വിളിക്കാൻ നിക്കണ്ട വിളിക്കുന്നില്ല അമ്മയാരെ ഇന്നലെ കിടക്കുവല്ല ചുമരും താങ്ങി പിടിച്ചൊന്ന് വീഴല്ലേ ഉണ്ടായത് സമ്മതിച്ചു എന്നാലും എന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് പറഞ്ഞ അയക്കേണ്ട ചുമതല നിൽക്കും കൂടിയില്ലേ ഞാനാ ഹൗസിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്താലേ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഞാൻ മാത്രമല്ല മൊത്ത കുടുംബമാണ് മണിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റോജിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സകല പാത്രങ്ങളും വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുക ആ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അടുക്കള പണിയും കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ചെയ്താല് അതെ ഒരു താലി കിട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണോന്നാ അത് മനസ്സിലാക്കാ ആദ്യം ഒരു പാല് കിട്ടാലെന്നല്ലേ നീ എന്റെ മനഃപൂർവ്വം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാണോ അനു 
എത്ര നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നത ഇതൊക്കെ വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നാളെ അധികമാവുന്ന എന്റെ ദോഷോ നല്ല ചട്ടവും പഴുപ്പിച്ച് ചൂട് വെക്കാ വേണ്ടത് ജനിച്ച അന്ന് മുതലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പെട്ടിയില് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വല്ല ഓഫനേജിലും കൊടുക്കാൻ പോവാ നീ നിന്റെ പപ്പ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കിയാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ കുത്തിപ്പിടിക്കും എവിടെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്നു ടി വി കണ്ടുകൂടെ നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോവാ നിന്റെ കൈമുറിഞ്ഞ വിവരം ഒന്ന് പറയാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല പുന്നാര പപ്പ തിരക്കോട് തിരക്കാണല്ലോ നാഷണൽ ബിൽഡേഴ്സിലെ പത്തോളം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സമർപ്പിച്ച പ്രോജക്ട് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് കമ്പനി പുതിയതായി നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ ടൗൺഷിപ്പ് ഏറ്റവും ലാഭകരമാകുന്നത് മിസ്റ്റർ റോയ് സമർപ്പിച്ച പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓ ആയതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൗൺഷിപ്പിന്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം സമർപ്പിക്കുവാൻ മിസ്റ്റർ റോയിയോട് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓ നല്ല കക്ഷിയാ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനോ മറ്റായിരുന്നെങ്കിലും പേടിച്ചു പറിച്ചപ്പോ മോളിന്ന് താഴേക്ക് പോയനെ മോൾക്ക് പപ്പ എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ടോയ്സ് ഡ്രസ്സസ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്താ വിശേഷം ചോദിക്കില്ല കൈമുറിഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് പോലും ചോദിക്കാതിരുന്ന ആളാ അതിന് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ നീ മോളുടെ കൈ മനഃപൂർവ്വം മുറിച്ചല്ലേ അല്ലേ മോളെ അറിയാതെ പറ്റിയതാ അതിന് ഞാൻ സോറിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പപ്പയും മോളും കൂടി ഇനി അതും പറഞ്ഞ് എന്നെ ക്രൂശിക്കണ്ട ക്രൂശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനും മോളും കൂടി നിന്നെ ഇവിടുന്ന് നാട് കടത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ നാട് വിട്ട് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോണെന്ന് എല്ലാ വെക്കേഷനും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറില്ലല്ലേ അതേതായാലും ഈ വെക്കേഷന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് എവിടെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം പാക്കേജ് സൂറ ഒന്നുകിൽ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ തായ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുബായ് വഴി റോം ആൻഡ് വാറ്റിക്കൻ സിറ്റി അതാവുമ്പോ പിന്നെ അപ്പനും കുറെ കാലായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണേ എന്ത് അയ്യടാ എന്നാ പിന്നെ ത്രേസ്യമ്മയുടെ മക്കളെ ഒക്കെ കൂട്ടിക്കോ ഒരു ജാതി അയച്ചെന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈയും മുത്തി തിരിച്ചു വരാം ഞാനും മോളും വരുന്നില്ല നീ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വരട്ടെ തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോവാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗപ്പൂരോ മലേഷ്യോ അങ്ങനെ എവിടേക്കെങ്കിലും അതും ഞാനും റോയിച്ചനും മോള് മാത്രം എന്റെ വീട്ടുകാരും വേണ്ട റോയിച്ചന്റെ വീട്ടുകാരും വേണ്ട എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടറിഞ്ഞ ഒരു നസ്രാണി ചെക്കന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അത് മറക്കണ്ട എന്തോ തട്ടി മറിച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തോറ്റു എന്താ മോളെ എന്ത് പറ്റി ഇതെന്തൊക്കെയായി തട്ടി മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ മോള് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വികൃതി ഇതെന്താ മോള് കയ്യിലെ ആൽബോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവി പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലോ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോഴാ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മോളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പിന്നീട് ഒരിക്കെ പോവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ വാശി പിടിക്കണ്ടാനു ഈ വാശിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ കൂട്ടി നിക്കില്ല കിടുങ്ങാൻ തുടങ്ങണ്ട വേണ്ട ഇനി അതിനൊരു വഴക്ക് വേണ്ട അതെ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഓക്കെ അവിടെ മൂന്നാല് ദിവസം താമസിച്ച് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നന്നായി അവിടെ ചെന്നാ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീട് വൃത്തിയാക്കി തീരുമ്പോഴേക്കും നാല് ദിവസം കഴിയും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കി
പിന്നെ അപ്പനും മോളും അപ്പാപ്പിനും കൂടി അങ്ങ് ടൂർ പോയാ മതി റോമോ ബദലേ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാ അയ്യോ എടി ചൂടാവാതെ ആ എല്ലാ മുറിയും തൂത്തു വരിയിടാൻ ഞാൻ ആ ഭാസ്കരനോട് പറയാം മമ്മേ ഇത്തിരി ചൂടില്ല പപ്പയെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വരാം എന്നാലും നിന്റെ വാശി ഇത്തിരി കൂടുതലാ ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിട്ടേ മണിക്കൂർ ഒന്നായി അതിന് ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള സകല ഭാര്യമാരും ഇതേപോലെ യാത്രക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുളിച്ചു നിന്നാ മതിയേ ഞാനൊരാള് വേണം ഈ വീട് മുഴുവൻ തൂത്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചീപ്പ് സോപ്പ് എന്തിന് പല്ല് വെക്കാനുള്ള ബ്രഷ് വരെ ഞാൻ വേണ്ട എടുത്ത് വെക്കാൻ അപ്പൊ ഇത്തിരി വൈകീന്നൊക്കെ വരും ഇത് തന്നെയല്ലേ നീയും പറയാൻ വന്നത് അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ നോട്ടത്തില ധോനി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ലക്ഷ ട്രിപ്പ് ആദ്യം നമ്മുടെ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് ദൻ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ അപ്പൊ ഇനി കൊറേ കാലത്തേക്ക് ലീവ് ആണല്ലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇനി എന്നും വീട്ടിലിരിക്കാലോ ഞാൻ കാര്യമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബോർ അടിച്ചു രാജീവ ദിവസം ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും തീർത്ത് ഓഫീസിലെത്തി അവിടുത്തെ പണിയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യലും ഡെയിലി സെയിം റൊട്ടീൻ മടുത്തു റിസൈൻ ചെയ്ത സ്വസ്ഥമായിട്ട് അങ്ങ് വീട്ടിലിരിക്കാലോ സ്വന്തം കരിയർ കളയണം അതും ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസൈൻ പോസ്റ്റിൽ എന്തോട്ട് പോസ്റ്റ് ഇഷ്ട ഈ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ജോലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് രണ്ടു പേരിലും ആരാണ് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈഗോ ആദ്യമേ വരും അപ്പൊ പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചകളോ മനസ്സില്ലാണ്ടാവും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നിൽക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു ഊച്ചാടി ധൈര്യം വരും പിന്നെ വഴക്കായി ഡിവേഴ്സായി ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് നാല് നക്കാപ്പിച്ച പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന് ഒരു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരു രസത്തിന് ഇവളുമായിട്ട് പ്രേമ അഭിനയിച്ചതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രേമ അവസാനിപ്പിച്ച് പൊടിയും തട്ടി പോവുകയും ചെയ്തു ഈ പിശാച്ചന്റെ തലയിൽ ആവുകയും ചെയ്തു ഹൗസിംഗ് ലോണും ചിട്ടിയുടെ കാര്യവും മാത്രമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം ദിവസവും രാത്രി കിട്ടുന്ന ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ചാരാവും മാസം മാസം കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പൊട്ടനാ പിന്നെ എന്താണ് അതെ അഞ്ചു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത കൂട്ടരാ കിട്ടിയ കാശിനെ വീടും പറമ്പ് വിട്ടോളാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഏറിയ ഒരാഴ്ച ഹൗസ് ഓണർ ഫാമിലി അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോവും അതുവരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോ പിന്നെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഇതെല്ലാം എട്ടറിഞ്ഞ് പോകാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ പൊട്ടന്മാര് പറ്റില്ല പറ്റില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ പോലീസിന് വിളിക്കും ശരി 
വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങിയ പോരെ മോളെ ഞാൻ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പപ്പാ ഏ മോളോ മോളെ സൂക്ഷിച്ചു മോളെ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ മായേ പിന്നെ എതുക്കാഹോ മുഞ്ചി എങ്കിൽ അപ്പാക്കടയിലെ കുട്ടിച്ചെരുവം മാതിരി അപ്പൊന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്മയാരെ അത്രക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതൊക്കെ ഇത് പൊങ്കാലെ ടേക്കുന്നതാ എന്നാണ് ഉമ്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഞാൻ രാത്രി വന്ന് ശകലം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് ഇത് മറ്റവനാ വാച്ച് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഞാൻ രണ്ടു കുപ്പി എടുത്ത് അടിച്ചു ഇത് താനായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുന്നോ അല്ല ഞാനായിട്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും സാർ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇത് ഞാൻ അടിച്ചു തീർത്തോളാം പൊട്ടിക്കരുത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഗുണ്ടകളുടെ പണിയാ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തല കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ സാർ പൊട്ടിക്കരുത് മുഴുവൻ കാശ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സത്യം എന്നെ എണ്ണിക്കും അയ്യോ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഓണങ്കര മുലയിലെ സഹായത്തിന് ഇയാളും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ തൊലഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിടണ്ട ഈ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കും മതി ഇന് തെറ്റിയുമ്പോ മാത്രം ക്ഷമിച്ചാ മതി സാർ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ ഒരു മൊബൈലിന് ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ല മാഡം ഓ തന്നെ അച്ഛനെ വിളിച്ചിവിടെ എത്തി വിവരം പറയാന്ന് കരുതിയതാ എടി അകത്ത് ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട് നീ വന്നേ നല്ലൊരു കാറ്റടിച്ച അതിന്റെ കണക്ഷനും പോയി കിട്ടും ഈ പൊട്ടിയ ചില്ല് തനിക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റാറായില്ല അല്ലേ ഞാൻ രണ്ട് തവണ ചില്ല് മാറ്റാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇവിടെ എത്തും അപ്പ പൊട്ടും സത്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലുള്ള സത്യമല്ല ഇതാണ് സത്യം പരമശിവനാണ് സത്യം നാളെ തന്നെ പുതിയ മേടിച്ചിട്ടേക്കണോ പൊട്ടുവെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പടി ഒന്ന് കയറി സിഗ്നലും കിട്ടി സമാധാനായില്ലേ നീ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചോ ഇതേ പപ്പയുടെ മമ്മയുടെ മുറിയാ നിനക്കുള്ളത് അപ്പുറത്താ ചെല് ഈ മുറി ശരിക്കും എന്റെതാ എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാ മതി കണ്ടോടി അനുമോൾക്ക് ഈ വീടും പരിസരമൊക്കെ ശരിക്കും ഇഷ്ടായി എനിക്കിവിടെ പണ്ടേ ഇഷ്ടാ നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ഉപേക്ഷ പോയത് അതിന് കാരണം നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാ ഇതാ കണ്ടില്ലേ മുഖം കടന്നില് കുത്തിയ പോലെ ഏന്ന് സമ്മതിച്ചു എനിക്കിവിടെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ തുമ്മല് തുടങ്ങി ഇനി എന്ത് അസുഖങ്ങളാണ് അവ വരാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം പോണം അറിയാലോ നാലേ നാല് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞ ഈ സ്ഥലം കാലിയാക്കണം ടൂർ പോകുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലൊന്നും പോണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ 
തുറപ്പിച്ച് നോക്കണ്ട കണ്ണു ഞാൻ കുറ്റപ്പൊട്ടിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൂറിന് പോകാൻ പറ്റാത്തതിനോട് കറുവാ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോള് വിഷമിക്കണ്ട കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെയൊക്കെ താമസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് പപ്പയ്ക്ക് പപ്പയുടെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം മോള് ചെന്ന് കുളിച്ച് നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കെ പപ്പ ഇപ്പൊ വരാം നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരട് കയറിപ്പറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ കർക്കിടകത്തിലെ കർത്തവാവ് ഒരു ചീർത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അതിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്തിനാ കൂടുതൽ പറയുന്നത് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടിപ്പിടിച്ച മോന്തയല്ലേ ഇപ്പൊ ദാ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്ര നേരമായിട്ട് അതിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ രോഹിച്ചൻ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് സ്വസ്ഥത എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മള് അല്ലല്ലോ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് എനിക്കെന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ മനസ്സ് വെറുതെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്താലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാവുമ്പോ സിംഗപ്പൂരിൽ ചെന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോ ജോലിയുടെ ടെൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ ആ നിന്റെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസും ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കി തരാം പപ്പ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ മരിയില്ലേ അതിന് കുമ്പത്തിൽ ഉന്നാലായിട്ടിയാ നല്ല രസായിരിക്കും അല്ലേ പപ്പ പപ്പ എനിക്ക് അത് കേട്ടിത്തരൂ എനിക്ക് ഉന്നാല കിട്ടി താ പപ്പ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉന്നാല വേണം എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല നീ മയേ മയേ ഇതാ വരുന്നു ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ നീ മനുഷ്യനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാ വാശിക്ക് ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ തരങ്ങാണല്ലോ നിനക്ക് കൊറച്ച് പൊട്ടിക്കൽ വെച്ച് ഇത്ര നേരം അടുക്കളയിൽ എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു വാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയോ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളും കളിക്കാൻ കൂട്ടില്ലാതെ ബോർ അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അനുഭവിച്ചു ഞാനൊരു ഉന്നാലി എടുത്ത് തരാനല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഓ പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ അതല്ലേ പണി നീ ആ ഭാസ്കര ഉണ്ടാകാനും കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ ചെല്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ മുതൽ ഊഞ്ഞാലിന്റെ പുറകെയാ വാ ജോലിക്കിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച പപ്പയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ നീ വാ ഭാസ്കര മോള് പറഞ്ഞ പപ്പ എന്തും കേൾക്കുമല്ലേ എന്നാ പപ്പയോട് പറഞ്ഞ് മാമന് ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു തരോ ചോദിക്കുമ്പോ മോള് കനം കുറച്ച് ചോദിച്ചാ മതി ഒരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മതി അത് ചെയ്തു എന്നാ ഈ മാമൻ എത്ര ഊഞ്ഞാല് വേണോ മോൾക്ക് കെട്ടിത്തരും ഈ വീട്ടില് തന്നെ കഴിയാൻ മാമന് പേടിയില്ലേ പേടിയോ മാമനോ എന്റെ മോളെ മാമനൊരു യുക്തിവാദിയാ മാമന്റെ അച്ഛനും അച്ഛന്റെ അച്ഛനും ജനിച്ചപ്പോഴേ യുക്തിവാദികളാ യുക്തിവാദികൾക്ക് ഈ പ്രേതവും ഭൂതവും ഒന്നും ഇല്ല മോളെ മോള് സമയം കളയാതെ കയറി ഒന്ന് ആടിക്കാട്ടെ രണ്ടിലും പിടിച്ചോ മോൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഒരു യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ട് പറയാ ലോകത്തില്ലാത്ത രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദൈവം രണ്ട് പിശാജ് മാമന് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലല്ലോ അതെന്റെ അമ്മയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ മോളെ ചെറുപ്പം മുതലേ വിളിക്കണത് കേട്ട് ശീലിച്ചു പോയി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നടുവും തല്ലി വീണതാ ഭാഗ്യത്തിന് നട്ടല്ല് മാത്രമേ ഒടിഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാണം കെട്ടെ എനിക്ക് എന്തിനാ നട്ടല്ല് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ മുതിർന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോ കളിയാക്കി ചിരിക്കരുത് അനു എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇനി അമ്മ എന്നെ ഒന്ന് അട്ടിത്തരുവോ പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് പ്ലീസ് അമ്മ കൊറച്ചു നേരം വലിയ സങ്കടം അവനിക്കണ്ട അവനവന്റെ കാര്യം നടത്താനുള്ള നിന്റെ ഈ സാമർഥ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നു തരുന്നോണ്ടാ നിന്റെ വാശി കൂടുന്
ഈ നശിച്ച വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലേഷ്യയിലോ സിംഗപ്പൂരിലോ കറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും പോവാൻ ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാറില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും പോയി പോരാത്തതിന് പൊടി മാറാലും കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇതിനൊക്കെ കാരണം നീയാ മോളിലും താഴെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ കുട്ടിയായിട്ട് വളരുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് നിനക്ക് ഇവർക്ക് കണ്ണിനെന്ത് കുഴപ്പമാണ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്തിനാണെന്നൊന്നും അറിയണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നാളെ എങ്ങനെ ആവട്ടെ ഇന്നിപ്പൊ സമയല്ല ഞാനുറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ അമ്മ പാടാറില്ല പാട്ട് പ്ലീസ് അമ്മ
മാറി ഞാൻ ആ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രൈമറി ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കില്ല പതിവ് പോലെ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഊണ് ഉറക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ മക്കള് പോയി കിടന്ന ചെല്ലേ ഹലോ എന്തു പറ്റി രാവിലെ മുതൽ ഒരു മൂടൌട്ട് ഒന്ന് വേഗം പറയടോ ദേ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂർക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരച്ചു തീർക്കാനുള്ളതാ എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടതൊന്നും സ്വപ്നമല്ല ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഊഞ്ഞാൽ ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ മായ ഇതൊക്കെ നിന്റെ വെറും അലൂസിനേഷനാ അതിന്റെ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് മുതൽ ഈ പരിസരവുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നോക്കാതെ ആ ഇഷ്ടക്കെടു നീ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പോണം പോണെന്നാണ് നിന്റെ മനസ്സില് അതിന് നിന്റെ മനസ്സ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയൊരു സൂത്രമാണ് ഈ ആലോസന എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സൂത്രവും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ മായ ബോധ മനസ്സിന് ഇത് പലപ്പോഴും അറിയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും റോജ എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കുറെ കാലം അടച്ചു കിടന്ന വീടല്ലേ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയോ പൂജയോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അങ്ങനെ വരട്ടെ ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ദുഷ്ടശക്തികളുടെ അറ്റാക്ക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നീ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു അതല്ല റോയിച്ച നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അതെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഗഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജാതിയിൽ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളും അത്രയും തന്നെ പിശാശുകളും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നേ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമാണേ വാ യക്ഷി മാടൻ മർദ ചാത്തൻ രക്ഷസ് ബ്രഹ്മരക്ഷസ് അങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ ആകെ കൂടി ഒരു കർത്താവും ഒരു സാത്താനും പിന്നെ ഒരു കുരിശു ആ കുരിശങ്ങട് നീട്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഏത് സാത്താനും അപ്പ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടോളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി എന്നുള്ള നിയമം ആ വീട്ടിലെ പ്രായം തികഞ്ഞ പെൺപിള്ളേര് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ നല്ല ചുള്ളം ചെക്കന്മാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കുട്ടിക്ക് വയറ്റില് ഗന്ധർവം കൂടിയതാണേ എന്നും പറഞ്ഞ് പൂജ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങള് അത്ഭുതമില്ല മോളെ നിനക്ക് ഇതല്ല ഇനപ്പുറവും തോന്നും അതെ ഇന്ന് നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിന്നാലേ എന്റെ ജോലി വേറെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടു പഠിച്ച മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ചൊല്ലി നീ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ ഞാൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്താത് അർജുനൻ ഫൽഗുണൻ പാർത്തൻ വിജയനൻ പിന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നീയെ എന്തേ രാത്രി എണീറ്റ് പോകുന്നത് ഉറക്കം വരുന്നില്ല പപ്പ പപ്പേനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഉണ്ടാതെന്നത് അത്രേ ഉള്ളോ പപ്പ കമ്പനിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോജക്റ്റിന്റെ ദാ ജോലിയില്ല കാണണോ മോക്ക് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ദാ ഇങ്ങനെ റോഡ് പോയി 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 ദാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരും ദാ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിനിമ തിയേറ്റർ റെസ്റ്റോറന്റ് ദാ ഇതാണ് ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വില്ലാസ് ദാ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അതിന് പുറകിലായിട്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട് എവിടെ നമ്മുടെ വീട് അതിന് അവിടെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വീട് എനിക്ക് അവിടെ വേണം ഈ പഴഞ്ചൻ വീട് എങ്ങനെയാ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക എല്ലാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോളാന്ന് പ്രതിജ്ഞ വല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നീ ഇനി ആദ്യം മുതൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനാണോ പാതിരാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല കൂസലുണ്ടോ നോക്ക് ഒരു അട്ടി വെച്ചാണല്ലോ എന്താ ഇത് 
എന്താ വരാത്തെന്ന് ഞാനിപ്പോ വിചാരിച്ചതുള്ളൂ വരൂല തന്നെ കരുതിയതാ അപ്പം നിർബന്ധിച്ചോണ്ടോ അതെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പൂപ്പന്മാരാകാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പിണക്കം അങ്ങനെ തന്നെട്ടോ ാണ് <laughs> 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 ണേ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ രാവിലെ വരെ നോക്കിപ്പത് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞതാ അച്ഛനായിരുന്നു നിർബന്ധം അപ്പൊ പുന്നാരം ഉള്ളതിനെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് അച്ഛൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ് നീ എന്തിനാ അറിയിക്കാൻ പോയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടാൽ ആ നിമിഷം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളത് ഈ തിരക്കിനിടയിലും ഇത്ര സമയം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയെത്തി എന്തിനാ ഈ വിഷയം മറ്റാരെയും അറിയിക്കാതെ നമ്മൾക്കുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ അപ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇതിങ്ങനെ കുട്ടി കോഷിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് രോചന എന്റെ എന്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അറിഞ്ഞപ്പോ മുതല് എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ഒരു മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ അനങ്ങാൻ പാടില്ല എണീക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പുറത്തു പോയി തനിയെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നെ വിഡ്ഡിയാക്കിരുന്ന മായേ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഏത് പെണ്ണിനും പറ്റുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്കിടയിൽ വേറൊരാൾ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് തീരുമാനമല്ലേ അതിനേക്കാൾ വലുത് നിനക്കിപ്പോ നിന്റെ അച്ഛന് സന്തോഷമാണല്ലോ റോഹിച്ച ഞാൻ പല തവണ വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞി ലോകത്ത് എങ്ങനെ ജനിക്കണം എങ്ങനെ വളരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് ഇനിയും സമയം വേണം മായ ഈ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് വേണ്ട നാളെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ ചെന്ന് കാണണം ഓക്കെ ഞാൻ അച്ഛനോട് എത്ര തവണ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്തായി മോൻ വെറുതെ മായ വഴക്ക് പറയണ്ട ആളുകളെ അറിയിക്കാനും ഇതൊന്നും ആഘോഷിക്കാനും തീരുമാനിച്ചത് ഞാനാ എന്തിന് ഇതൊന്നും ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യ അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലേ മോനെ ഏതൊരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ബന്ധത്തിനും സ്നേഹത്തിനും കാലം ചില പരുക്കുകൾ ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രണ്ട് ജാതി മതം അതൊന്നും ബാധിക്കാതെ കുടുംബം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുട്ടി വേണം അച്ഛാ ആദ്യ എന്റെ ജോലിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയായി ഞങ്ങളൊന്ന് സെറ്റിലാവട്ടെ എന്നിട്ട് പോരെ ഇതൊക്കെ എന്റെ മായയുടെ സ്നേഹത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യമില്ല കുട്ടികൾ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കല്ലോ നാം പോലും അറിയാതെ ഏതോ നിമിഷത്തിൽ ദൈവം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന കൃപ അതല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥനയും ചികിത്സയുമായി എത്രയോ പേരെ അലയുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും കാര്യം ആർക്കും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരാളുടെയും സ്വന്തമല്ല കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശം കുടുംബത്തിന് മുഴുവനാണ് ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഈ കുഞ്ഞ് പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ വെറുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ കുഞ്ഞ് പിറന്നാൽ എന്ത് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കും അവരൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ എന്തും ത്യജിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും അന്നതിനെ ലാളിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ വാക്കൽ എടുത്താലും മതിയാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോ ക്രൂരമായി നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് അതിന്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് പൊറുക്കില്ല ഓ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാതെ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവല്ലേ
ഒരു കുഞ്ഞു ഭൂമി പിറക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴല്ല ഗർഭത്തിൽ ഉരുവം കൊള്ളുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് എതിർക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ജീവന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വലുതാക്കണ്ട ഇത്രയും നേരത്തെ അച്ഛനും അമ്മയുമായി പ്രാരാബ്ദം ഏറ്റെടുത്ത് കിടക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വയ്യ നിങ്ങൾ ആരും വാശി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ ഒരു അമ്മയാകാൻ പോകുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു മുത്തശ്ശനാവുന്നതിന്റെ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും സെന്റിമെന്റ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു കുഞ്ഞു പിറന്നാൽ തീരാവുന്നൊരു വിഷമം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണി നിങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു പ്രായം കഴിയുന്നവരെയും മക്കളെ മേലെ അധികാരമുള്ളോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് മുള് കേൾക്കണം യുനോ ഇന്ത്യ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അബോഷൻസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഒരു വർഷം നാല് മില്യൺ സ്ത്രീകള പ്രഗ്നൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ നാലിലൊന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ജീവിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കുട്ടി ഒരു തടസ്സമാണെന്ന മിക്കവരുടെയും വിചാരം ഒരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം കുറെ കൂടി മനോഹരമായിരിക്കും എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചൂടാ ഞങ്ങളതിന് പ്രിപ്പയർഡല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം കടന്നു വരാൻ എന്തിനാ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സി ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാര് ജീവൻ കാവൽ നിൽക്കാനാ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാനല്ല തന്നെ കൊല്ലാൻ കത്തിയുമായി വരുമ്പോ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ഭയമുണ്ടല്ലോ അതേ വികാരം ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാവും തനിക്ക് നേരെ കത്തിയെടുക്കുമ്പോ ഗർഭത്തിലെ കുഞ്ഞു കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എത്രയോ തവണ സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നുകിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എന്ന ഘട്ടം വരുമ്പോ മാത്രമേ ഭ്രൂണഹത്യക്ക് അല്പമെങ്കിലും ന്യായീകരണമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ മായ മായ ഇപ്പോ ഒരു അമ്മയാണ് ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരമ്മയായി കഴിഞ്ഞു ആ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിനെ വേർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് വേണോ മയെ ശരിക്കൊരു കുഞ്ഞിന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ റോചന ചിത്രം നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച് ഞാനിത് വരച്ചപ്പോ റോചന പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി ജനിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുഞ്ഞായിരിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ട് ആ പെൺകുഞ്ഞിനൊരു പേരുണ്ട് റോയിച്ചൻ അല്ലേ നമ്മൾ ശിവാനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു അവൾ എല്ലാത്തിലും മിടിക്കായിരിക്കുമെന്ന് മോഹിച്ചു അബോട്ട് എന്നതിന് മുൻപ് അത് പെൺകുഞ്ഞു തന്നെയാണോന്ന് കുഞ്ഞാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു കുഞ്ഞിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ അല്ലാതെ എന്റെ ഒരാളുടെ വാശി കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാതിരിക്കണ്ട വാഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും 
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടു ദിവസം ആ ദിവസം കഴിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നാളെ മോൾക്ക് നമ്മൾ കവലിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു നല്ല കിളിക്കൂടുണ്ട് അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കൂടിനുള്ളിലെ രണ്ട് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അമ്മ ഇത്ര ചെറിയ മുട്ടിക്കുള്ളില് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ കിടക്ക ഓ അമ്മയുടെ വയറ്റിനുള്ളില് ഞാൻ കിടന്ന പോലെ ആവും അല്ലേ ഞാനിത് പപ്പിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം മുട്ടകളുടെ മേളിൽ കേറി സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അപ്പൊ തള്ള പക്ഷിയുടെ ചൂട് തട്ടി തട്ടി മുട്ടകൾക്ക് സഹിക്കാണ്ടാവുമ്പോ അവറ്റകൾ തന്നെ ടോ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ബാലവാടി വേണ്ട ഉപ്പാവും വേണ്ട ഞാൻ പോണു ആ 
മോളെ ഈ കൂടിന്റെ ഓരോരോ കമ്പികൾ എന്നെ എന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോളണം കേട്ടോ മാമൻ ഇപ്പ വരാ പിന്നെ മോള് ഇത് ആരോടും പറയണ്ട ഭാസ്കര മാമന്റെ ഉള്ള ജോലിയും കൂടെ ഇല്ലാതാവും കേട്ടാ അല്ല മോള് ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറി എന്തോ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മാമ യക്ഷിയോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്തെ അല്ല മോളു ഉറപ്പാണോ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് മോളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു സത്യമില്ല മനുഷ്യൻ മറ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ എല്ലാം തീർന്നു ഈ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ പ്രേതങ്ങളായി വന്നാല് അവറ്റകളെയൊക്കെ തടഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റു
ആത്മാവിനെ കണ്ണാടി കാണാൻ പറ്റുമോ ഭാസ്കര മാമ മോളൊരു യുക്തിവാദിയെ പരിഹസിക്കരുത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പിണ്ഡമുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ പറ്റൂ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പിണ്ഡമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ണാടി കാണാൻ പറ്റും മോളിങ്ങോട്ട് മാറിയെന്ന് അങ്കിളിപ്പ കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും കണ്ടോ കേട്ടോ ദേ നോക്ക് എന്നെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് എവിടെ പോയത് നോക്കാം നാളെ കഴിയാതെ ഇവിടുന്ന് ആർക്കും പോവാൻ പറ്റില്ല ഭാസ്കര ഇനി ആരെങ്കിലും പോവാൻ നോക്കിയാ നോക്കിയ അവരെ ഞാൻ കൊല്ലും Oh! <laughs> 
ഭൂകമ്പം നമ്മൾ എന്തിനാ മോളെ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് കിടന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വേണ്ട മോളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം സമയം തീരുകയാണ് ഇനി ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം എന്തായാലും രാജീവും വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഡെസിഷൻ എടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ രാജീവിന് നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആരോട് അതൊക്കെ പറയുക ആരും അതൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്തായാലും വരട്ടെ എന്റെ കണ്ണിൽ എന്തോ കരടി ഒന്ന് ഊരി തരുമോ എനിക്ക് തീരെ വയ്യാമ്മ രാത്രി മുഴുവൻ അനമോളി സ്വപ്നം കാണുമായിരുന്നു ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്ക പെട്ടെന്ന് എന്തോ വന്ന ഒറ്റ തള്ള് ഞാൻ താഴേക്ക് വീണു പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല കണ്ണടിക്കുമ്പോ എവിടുന്നോ ഒരു കുഞ്ഞുവാവ കരയുന്ന ശബ്ദം എവിടുന്നാ അത് ഹാ 
പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞത് ശിവാനിയാണ് എന്താണ് ഒരുമാതിരി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഫോൺ കോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്തു കോലാടാ കുളി ദേവരൊന്നും ഇല്ലേ മായട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ അങ്ങ് സ്വയം പരിഹരിച്ച പോരെ നമ്മളേക്ക് വിളിച്ചു വെട്ടണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഭാസ്കര ഇവരുടെ പെട്ടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കേ നീ വന്നേ കൂട്ടത്തോടെ ചെന്ന് കയറി കുടിക്കേ ചക്കപ്പഴത്തിൽ ഈച്ച പൊതിയും പോലെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പിശാചിനെ തിരക്കിയ ആൾക്കാരുടെ വരവ് ഇത് കിട്ടും വേഷ കിട്ടും ഫാമിലി പാക്കേജ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്താടാ അവാർഡ് സിനിമയിലെ അനാവശ്യ സൈലൻസ് ടൂറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി മരണ വീട്ടിൽ കയറിയ മാതിരി ആയല്ലോ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇതാ അങ്കിൾ പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല ഊഞ്ഞാല് തനിയെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി കത്തി വന്ന മായയുടെ നെറ്റിയുടെ അവിടെ തറച്ച് നിന്നു പറ പറ വേറെ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന രാജീവ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കുറെ നുണകൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എടാ ഇതാണ് കാര്യമെന്ന് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വന്ന് കയറിയ വഴി തന്നെ നാല് പച്ചത്തറിയിൽ ആരംഭിച്ചേ ഞാൻ നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജീവേട്ടാ ഇവര് പറയുന്നത് കേട്ടാല് നീ അധികം പറയണ്ട ടി വിയിൽ ഒരു ഹൊറർ സിനിമ കണ്ടാൽ മൂന്ന് ദിവസം പനിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളാണ് എടാ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല ഇതൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും നേരിട്ട് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ചുമാരടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാമെങ്കിൽ എന്താ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് നടക്കാഞ്ഞ് ഈ ആത്മാവിന് എന്താ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വഴി അറിയില്ലേ അവളെ കൺസീവ് ചെയ്തത് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചടാ അവളെ കളയാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഇവിടെ വെച്ച ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ കളഞ്ഞ ഒരു വലിയ തെറ്റാണെന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതങ്ങനെ ഒരു ഫോബി ആയിട്ട് മാറി എടാ ഇതൊക്കെ ഞാനും ആദ്യം മായോട് പറഞ്ഞതാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയതേ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ലോജിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നേനെ എടാ മരങ്ങോടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ച നിന്നെ വല്ല മെന്റൽ ഹെൽത്തും കൊണ്ടു നാക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുക ആത്മാവും കോപ്പും എന്റെ റോയ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദവും ഭാവവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ അനുമോളിലാണ് ആരോപിക്കുന്നത് അത് അവൾ കൂടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലോകത്ത് ഒരു അച്ഛനും ഉമ്മയും അനുഭവിക്കാത്ത സങ്കടത്തിലൂടെയാ ഞങ്ങളിപ്പോ കടന്നു പോകുന്നത് നീ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പറയാൻ എനിക്കും കഴിയും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയടാ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ബാധയായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് അവളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര മുറിപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന കാലം ചെന്നാലേ അറിയൂ സാമാന്യ യുക്തി പോലും നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നീ പറഞ്ഞു എത്ര അനുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞു നിന്റെ കുഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും കർത്താവെ രാജീവിന്റെ മോളെ ഇവിടെ കണ്ടോ അനുമോള റൂമിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം അപ്പൊ മോള് നീ വന്നേ ോള് പണി തുടങ്ങി ഇവിടില്ല അനുമോള് 
అమ్మ ഞാൻ അമ്മനോട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണോ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ അവിടെ നിന്ന് വീണാ മരിച്ചോ പപ്പ മനസ്സിലായടാ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ തിങ് ഷീ ഇസ് റിയലി പ്രോസസ്ഡ് ഏത് നിമിഷം എന്തും ചെയ്യോള് ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അവളെ നമ്മളെ സംശയിക്കുന്നുള്ള തോന്നൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടായ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമില്ലടാ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം വൈകിരുന്ന എന്റെ മോള് ഏയ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ശിവാനി അവൾ ഒരാളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മോള് പൂച്ച എലിയെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അവളിപ്പോ എന്റെ മോളെ കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അവളുടെ മരണത്തിനിപ്പോ ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ കാവലിരിക്ക ഇല്ലടാ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നിമിഷം വരെ ആ വിചാരത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ പക്ഷെ പുറപ്പായി വിളിച്ചത് അച്ഛാ മായെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് മൂഴിക്കുളം തിരുവനെ കണ്ട് പ്രശ്നം വെപ്പിച്ചു തിരുവേനി പറയുന്നത് പരിഹാരം ഇല്ലെന്ന ലക്ഷ്യം കാണാതെ ആത്മാവ് പോവില്ലെന്ന് വീട്ടുകാരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൂടെ പുറപ്പെടും അത് പിന്നെ കൂടുതൽ കുഴപ്പമാവും മോളവിടെ അകത്തുണ്ട് അനുകുട്ടി സ്വപ്നത്തില് ഞാൻ മാത്രല്ല കൊറേ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്താണ് ഞങ്ങൾ നിക്കണത് അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളായിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പയും അമ്മയും മുത്തശ്ശനെ വലിച്ച് കൊറേ ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊറേ കരഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പയും അമ്മ അത് കേട്ടില്ല എന്താ മുത്തശ്ശ അത് മുത്തശ്ശ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ടാവോ അല്ലെ മുത്തശ്ശന് മോളെ ഇഷ്ടല്ലേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ മരിച്ചാലും മരിച്ച എല്ലാറ്റും ഇഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ എനിക്ക് ഓർക്കം വരുന്നു മുത്തശ്ശ സ്വന്തം രക്തത്തെ തന്നെ 
പേടിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ കാളാത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ എണ്ണി എണ്ണി പകരം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിച്ച ആരാണെന്നറിയോ ശിവാനിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അവളുടെ തോന്നല് അവളുടെ പക വർദ്ധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോ അനുവിൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണക്കാര് നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെയോ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപേക്ഷിക്കുക മാത്രം ചെല്ല സകല തെറ്റിനും പ്രായശ്ചിതമായിട്ട് കരഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കും ഈ രാത്രി കഴിയും വരെ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചെല്ല എനിക്ക് വിധിച്ചാ മതിയായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും കൂടുതൽ വാശി പിടിച്ച ഞാനായിരുന്നില്ലേ രാത്രി നമ്മളെ വെട്ടിച്ച അനഘ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശിവാനിക്ക് എന്നല്ല ആർക്കും നീ ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോലെ ശിവാനി എല്ലാം അറിയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സങ്കടവും പശ്ചാത്താപവും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ രാജീവ സത്യം പറയടാ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയായിരുന്നെങ്കിൽ നീ നശിപ്പിക്കായിരുന്നോടാ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പറയടാ നശിപ്പിക്കായിരുന്നോ അത് എനിക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒരു നിമിഷം അവരെ ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ എനിക്ക് ശിവാനിയുടെ ദയ കിട്ടൂടാ ഇല്ലടാ ആരുടെ ദയം നമ്മൾ കാക്കുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ നാലു പേരും അനക്കേടെ ചുറ്റും കാവലിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഒരു ശക്തി അവളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ശാന്താകാരം ഭുജകശയനം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഭഗവാനേ ഈ അറിവില്ലാ പൈതങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കേണമേ ഞാനൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ തള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇന്നലെ ഒരു പാക്കിന്റെ ഉച്ചയിൽ വീണത് കൊണ്ട് ദൈവമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയെന്നല്ലേ ആ പാക്കിന് പകരം വല്ല ചക്കയെങ്ങാനും എന്റെ തലയിൽ വീണിരുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വര അന്നേ ഞാൻ ചത്തു തുടങ്ങിയത് ഭഗവാനേ ചോടെ 
Ame? For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, gandani click chedam much for gandhi.